স্বাগতম এসএসসি আইসিটি চতুর্থ অধ্যায়ের এক্সট্রা এমসিকিউ ডোজ দ্বিতীয় পর্বে আমরা এই পর্ব দুটির নাম দিয়েছি এক্সট্রা এমসিকিউ ডোজ কারণ এগুলো হচ্ছে বেশিরভাগই বোর্ডের বাইরের প্রশ্ন সুতরাং এটা আমাদের বোর্ডের পরীক্ষায় ভালো করার জন্য অনেক সহায়ক হবে এবং সহায়ক হওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের বারবার এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে আমি এই যে প্রশ্নগুলো এখানে আছে এগুলোর পিডিএফ লিংকটা হচ্ছে ডিসক্রিপশনে শেয়ার করে দিব আশা করি এটা সবার জন্য খুব উপকারী হবে তো আমরা প্রশ্নে চলে যাই তো আমরা প্রথম পর্বে ছিয়াত্তর নাম্বার এমসিকিউ পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা সাতাত্তর থেকে আলোচনা করব তো প্রথমে যেটা আছে তালিকার ধারাবাহিকতা রাখার জন্য কোন চিহ্ন পর্ণ বা সংখ্যাকে কি বলে প্রশ্ন কিন্তু আমার বুঝতে হবে যে কোন চিহ্নর কথা বলা হয়েছে তারপর কি আছে বর্ণ বা সংখ্যা বর্ণ বা সংখ্যা সুতরাং এখানে বুলেট আছে নাম্বার আছে বুলেট মানে কিন্তু শুধু চিহ্ন বোঝায় নাম্বার মানে এখানে বর্ণ বা সংখ্যা দুটা কি বোঝায় যেহেতু এখানে তিনটাই আছে সুতরাং কি হবে বুলেট ও নাম্বার বুলেট মানে বোঝায় বিভিন্ন চিহ্ন আর বর্ণ বা সংখ্যা বলতে বোঝায় কি নাম্বারকে বর্ণ বা সংখ্যা বলতে নাম্বারকে বোঝায় আমরা যদি এখানে দেখি আমরা যদি এখানে দেখি এই যে এই যে এখানে হচ্ছে নাম্বার দেয়া আছে এই নাম্বার মধ্যে কিন্তু এবিসিডি বর্ণ আছে আবার কি সংখ্যাও আছে আর বুলেট মূলত কি বুলেট হচ্ছে মূলত এই যে বিভিন্ন চিহ্ন বুলেট হচ্ছে মূলত বিভিন্ন চিহ্ন পরের প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি ফন্ট বলতে বুঝায় কোনটি ফন্ট বলতে বিভিন্ন ধরনের লিস্ট না বিভিন্ন ধরনের শব্দ হবে না বিভিন্ন ধরনের আইকন হবে না বিভিন্ন ধরনের অক্ষর ফন্ট বলতে কি বোঝায় বিভিন্ন ধরনের অক্ষর যেমন এখানে যেটা আছে যে বাংলাদেশ লেখাটা আছে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ডেইস লেটার একটা ফন্টে ফন্টার নাম যাই হোক দেখতে কিন্তু ভালোই লাগছে আর এইগুলো আছে হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান ফর্মালি ইংলিশ টাইপিং এর জন্য যে ফন্টটা ব্যবহৃত হয় টাইমস নিউ রোমান সেই ফন্টে কিন্তু আছে তো এইগুলো মূলত কি এই যে ফন্ট আই ফন্ট গ্রুপের মধ্যে আছে বা ফন্ট ডায়লগ বক্সে এগুলো হচ্ছে একটা অক্ষর ফন্টের মধ্যে সাধারণত কি থাকে অক্ষর থাকে তারপর যেটা আছে ডকুমেন্টে কলাম চার্ট তৈরির জন্য কোন ট্যাবের প্রয়োজন হয় কলাম চার্ট তো আমরা জানি ওয়ার্ডে লেখালেখির জন্য চার্টও ব্যবহার করা যায় তো আমরা যদি জাস্ট একটু দেখি যে কোথায় চার্ট আছে আমরা এটা ডিলেট করে দিচ্ছি যেটা আছে এখানে আমরা যদি ইনসার্ট ট্যাবে যাই ইনসার্ট ট্যাবের মধ্যে কিন্তু এই যে চার্ট আছে আর চার্টের মধ্যে কিন্তু কলাম পাই যদি এরকম আসে যে পাই চার্ট কোথায় পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই ইনসার্ট ট্যাবই হবে যাই আসুক ইনসার্ট ট্যাব হবে আবার এগুলো কি ইলাস্ট্রেশন গ্রুপের মধ্যে আছে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপের মধ্যে তাহলে এই যে আমাদের যেহেতু কলামের কথা বলছে আমরা কলাম চার্ট একটা ইনসার্ট করলাম কলাম চার্ট আমরা ইনসার্ট করলাম এই যে আমাদের কলাম চার্ট চলে এলো তো এভাবে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর করে কোন ডেটা যদি ডেটা উপত্যের বিন্যাস দেখাতে হয় গ্রাফের মাধ্যমে সেটা কিন্তু আমরা খুব সুন্দর করে দেখাতে পারি তাহলে এখানে কি হবে ইনসার্ট ট্যাব মূলত এগুলো হচ্ছে ইনসার্ট ট্যাবের মধ্যে কোনো কিছু সংযোজনের জন্য আমাদের ইনসার্ট ট্যাব ইউজ করতে হয় প্রকাশনার উদ্দেশ্যে কম্পিউটারে লেখালেখির কাজকে কি বলে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে কম্পিউটার লেখালেখির কাজকে প্রেস পাবলিশিং মেকিন টোস পাবলিশিং ওয়ার্ক পাবলিশিং ডেস্কটপ পাবলিশিং গুলো তো বলা হয় এটাকে প্রেস পাবলিশিং প্রেস পাবলিশিং বলা হয় আমরা যদি দেখি এই যে অফিস অফিস বাটন বা মেনু যেটা আছে অফিস এর মধ্যে কিন্তু এই যে পাবলিশ নামের একটা অপশন আছে এই যে এখানে এই যে ব্লগ ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমরা পাবলিশের অপশনটা পাই তাহলে যদি এরকম আসে যে পাবলিশ অপশনটা কোথায় আছে তাহলে সেটা কি হবে অফিস বাটনের মধ্যে অফিস বাটনের মধ্যে আচ্ছা এইটা হচ্ছে অফিস বাটন এটা তো আমরা দুই হাজার সাত ভার্সন ব্যবহার করছি আমরা যদি আপডেট ওয়ার্ডে যাই এই অপশনটারই নাম দেওয়া হচ্ছে আপডেট ওয়ার্ডে হচ্ছে এখানে অফিস বাটন আর আপডেট ওয়ার্ড সফটওয়্যার হচ্ছে এটা ফাইল আপডেট ওয়ার্ড সফটওয়্যার এটা কি বলে ফাইল এখানে কিন্তু ফাইলের মধ্যে ওইগুলো সব আছে ক্লোজ সেই ভ্যাজ আর ওখানে হচ্ছে অফিস বাটন তো আমরা দুই হাজার সাত থেকে মূলত কাজ করবো আমাদের বইতে যেহেতু সাত আছে পরের প্রশ্নটা আমরা যদি দেখি ওয়ার্কশিটের বর্ণ বিশিষ্ট লেখাকে বলা হয় বর্ণ বিশিষ্ট লেখাকে কি বলা হয় বর্ণ বিশিষ্ট লেখাকে বলা হয় টেক্স লেভেল টেটা ভ্যালু বর্ণ বিশিষ্ট লেখাকে মূলত বলা হয় কি এটাকে বলা হয় মূলত লেভেল বা নির্দেশক এটাকে বলা হয় মূলত লেভেল বা নির্দেশক আমরা যদি দেখি এখানে যেগুলো আছে এই যে নেই নেইমটা কি একটা লেভেল মানে এখানে সবই কি নির্দেশ করছে নাম আবার এই যে বেসিক মানে একটা বেসিক একটা বেতন মূলত নির্দেশ করছে আবার হাউস রেন্ট বা শহর এগুলো কি এক একটা লেভেল তো এর মধ্যে যদি সংখ্যা না থেকে বর্ণ থাকে সেগুলো কি লেভেল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এটা বলা হয় কি লেভেল তারপর যে প্রশ্নটা আছে অফিস সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায় অফিস সফটওয়্যার কিসে ব্যবহার করা যায় 
ডেস্কটপ ল্যাপটপ স্মার্টফোন বর্তমানে কিন্তু অফিস সফটওয়্যার মোবাইল ফোনে अवेलेबल হয়ে গেছে সুতরাং এখানে স্মার্টফোন ডেস্কটপ ল্যাপটপ সবগুলোই কিন্তু হবে স্মার্টফোন ডেস্কটপ ল্যাপটপ এখন মোবাইলও মোটামুটি এক্সেল এর কাজ ওয়ার্ডের কাজ করা যায় পরে উদ্দীপক থেকে প্রশ্ন এসেছে তানহা তার ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি শিক্ষককে দেখালেন শিক্ষক বললেন তুমি তাহমা না দিয়ে টাইমস নিউ রোমান সিলেক্ট করো তাহলে লেখাটি দেখতে ভালো দেখাবে এখন তাহমা কি আর টাইমস নিউ রোমান কি তাহমা হচ্ছে একটা ফন্টের নাম বা অক্ষরের নাম টাইমস নিউ রোমান হচ্ছে আর একটা অক্ষরের নাম তো তাহমা হচ্ছে হয়তো ইনফরমাল একটা ফন্ট কিন্তু আমরা জানি কি ইংলিশে লেখার জন্য টাইমস নিউ রোমান ফন্টটা হচ্ছে আমার ফরমাল সুতরাং টাইমস নিউ রোমান দিয়ে লিখলে লিখলে কিন্তু লেখা অনেক স্বচ্ছ লাগে তো প্রশ্ন যেটা আছে যে শিক্ষক তানহা কি মূলত কোন কাজটি করতে বললেন শিক্ষক তাহলে কি করতে বললেন ফন্টের নাম নির্বাচন ওয়ার্ডার তৈরি হবে না ফন্ট কালার হবে না ফন্ট ডিলিট হবে না মূলত তাহমা ফন্ট থেকে টাইমস নিউ রোমান ফন্টটা তাকে সিলেক্ট করতে বললেন টাইমস নিউ রোমান যেমন এই সাম পিপল নোন সাম অফ পপুলার নোন টুরিস্ট এটা যদি আমরা তাহমায় দেই তাহলে দেখি যে কেমন আসে তাহমা এই যে তাহমা কিন্তু খুব ভালো দেখাচ্ছে না তাহমা কিন্তু খুব ভালো দেখাচ্ছে না কিন্তু এর চেয়ে কিন্তু টাইমস নিউ রোমানটাই ভালো দেখাচ্ছে তারপরে প্রশ্ন যেটা আছে কাস্টি করতে তানহা ব্যবহার করবে কাস্টি করতে তানহা কি ব্যবহার করবে ইনসার্ট মেনু হোম মেনু ফন্ট গ্রুপ আসলে কি ফন্ট থাকে মূলত হচ্ছে হোম মেনুর ফন্ট গ্রুপের মধ্যে হোম মেনুর ফন্ট গ্রুপ আমরা যদি দেখি ফন্ট থাকে কোথায় এই যে আমার হোম মেনু বা ট্যাব এগুলোর বলা হয় কি ট্যাব বা মেনু এই যে ইনসার্ট ট্যাব বা মেনু পেজ লেআউট ট্যাব বা মেনু এটা কি হোম ট্যাব বা মেনু এর মধ্যে যে ফন্ট গ্রুপ আছে বা ফন্ট ডায়ালগ বক্স আছে এর মধ্যে কিন্তু ফন্ট থাকে সুতরাং এখানে কিন্তু ইনসার্টটা হবে না তার মানে কি আমার আনসার হবে হচ্ছে দুই এবং তিন সি আমাদের এক নম্বর যেটা আছে ইনসার্ট মেনু সেটা কিন্তু হবে না সেটা হবে না পরবর্তী প্রশ্ন যেটা আছে যে সোটনি এমজে কোন ধরনের ফন্ট সোটনি এমজে কোন ধরনের ফন্ট আমরা আশা করি আপনারা বা তোমরা যারা আছো এটা জানো এটা মূলত একটা বাংলা ফন্ট এটা হচ্ছে বাংলা ফন্ট অফিসিয়ালি লেখার জন্য আমাদের সব সময় এম এস ওয়ার্ডে সোটনি এমজে বাংলা লিখতে হলে সোটনি এমজে ফন্টটা ব্যবহার করতে হয় সোটনি এমজে ফন্টটা ব্যবহার করতে হয় যেমন এখানে যে বাংলাদেশ লেখা আছে এখানে বাংলাদেশ লেখা আছে যদি আমরা আরো কিছু লেখি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আচ্ছা তাহলে কি এটা মূলত হচ্ছে আমার সুটুন এমজি ফন্টে লেখা এটা কিন্তু অনেক সুন্দর দেখা অন্য ফন্টে কিন্তু বাংলাটা বিভিন্ন স্টাইল করা যায় কিন্তু সেটা ফর্মালি কিন্তু খুব ভালো লাগে না ওকে এরপর যেটা আছে পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় স্প্রেডশিট ব্যবহৃত হয় পরীক্ষার ফলাফলের জন্য আমরা স্প্রেডশিট ব্যবহার করি এটা কিন্তু বইয়ে মূল বইয়ে ভালো করে দেয়া আছে যে পরীক্ষার ফলাফলের জন্য আসলে কোন সফটওয়্যারটি লাগে ফলাফল বিশ্লেষণ তারপরে যে প্রশ্নটা আছে হোয়াট প্রসেসর ব্যবহার করে লেখালেখির কাজকে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে কি বলে ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে এখানে কি হবে এটা হবে মূলত ফন্ট অ্যানালাইসিস বিশ্লেষণ তো নয় মূলত এটাকে কি বলে ফরমেটিং টেক্সট মানে লেখা সাজানো এডিট করা সেগুলোকে বলা হয় মূলত ফরমেটিং টেক্সট ফরমেটিং টেক্সট বলা হয় অন্যগুলো হবে না এরপর যে প্রশ্নটা আছে যে ওয়ার্ড প্রসেসিং শব্দটির অর্থ কি ওয়ার্ড মানে কি শব্দ আর প্রসেসিং মানে হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ সুতরাং এটা কিন্তু ইজিলি আমরা যদি শাব্দিক অর্থে যাই তাহলে কি হবে শব্দ প্রক্রিয়াকরণ তারপর যে প্রশ্নটা আছে কোন ডকুমেন্ট লিগাল সাইজের পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে কোন ডকুমেন্ট লিগাল সাইজের পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে চাইলে কোন ট্যাব ব্যবহার করতে হবে কোন ট্যাব ব্যবহার করতে হবে একটা ডকুমেন্টে লিগাল সাইজের পৃষ্ঠা মানে আমরা জানি কি পৃষ্ঠার যত কাজ সেগুলো কিন্তু এই যে পেজ লেআউট মেনু বা পেজ লেআউট ট্যাবের আন্ডারে আছে এখানে কিন্তু এই যে সাইজ পেজ সেট এর মধ্যে পেজ সেট গ্রুপ বা পেজ সেট আপ ডায়ালগ বক্সের মধ্যে কিন্তু সাইজ আছে সাইজ বলতে বলতো পৃষ্ঠার সাইজ এখানে কিন্তু এই যে লিগাল লিগাল কিন্তু একটু বড় এফোর্স এফোর হচ্ছে একটু বড় সাইজ এই যে তো আমরা কিন্তু এখান থেকে আহ পেজ সাইজটা চেঞ্জ করতে পারি লিগাল করতে পারি আবার এফোরও করতে পারি তার পরবর্তী যে প্রশ্নটা আছে সেভ অ্যাজ অপশনটি কোথায় রয়েছে সেভ অ্যাজ অপশনটি কোথায় আছে সেভ অ্যাজ অপশনটি থাকে মূলত অফিস বাটনে 
অফিস বাটনে এই অপশনটা থাকে এই যে আমাদের অফিস বাটন সেখানে কিন্তু এই যে সেভ অ্যাজ অপশনটা আছে এছাড়া আমরা চাইলে যদি শর্টকাটে করতে চাই তাহলে কিন্তু কন্ট্রোল শিফট প্লাস এস কন্ট্রোল শিফট প্লাস এস দিলেও কিন্তু সেভ অ্যাজ এর অপশনটা চলে আসবে আমরা চাইলে এই সেম ফাইলটা একটা ভিন্ন নামে যদি সেভ করি সেটা কিন্তু মানে একটা কপি হয়ে গেল মেইন ফাইলটা হয়ে গেল আবার নতুন নামে একটা ফাইল হবে এটা যদি কিবোর্ড থেকে একটু দেখিয়ে দেই এই হচ্ছে কন্ট্রোল সি টি আর এল প্লাস শিফট প্লাস এস মানে আমরা যদি একসাথে এই দুটো চেপে তারপর এস চাপি তাহলে কিন্তু সেই ব্যাস ডায়লগ বক্সটা আসবে এটা কিন্তু শর্টকাট আসতে পারে যে সেই ব্যাস আসে কিভাবে আহ এটা কিন্তু বলা যায় না যে আসলে কোথা দিয়ে প্রশ্ন আসবে বা কি এগুলো কিন্তু মানে অবশ্যই জানার বিষয় তারপর যেটা আছে পূর্বে সংরক্ষণ করা কোনো ডকুমেন্ট খোলার জন্য কোথায় ক্লিক করতে হয় পূর্বে সংরক্ষণ করা ডকুমেন্টের জন্য কোথায় ক্লিক করতে হয় ওপেনে ক্লিক করতে হয় ওপেনে ক্লিক করতে হয় এখন আমরা ওপেন কোথায় পাবো ওপেনে কিন্তু সেই অফিস বাটনের মধ্যে ওপেনে কিন্তু এই যে অফিস বাটনের মধ্যে এই যে ওপেন অপশনটা আছে এখন এখানে বারবার গিয়ে করাটা তো ঝামেলা আমরা কিন্তু চাইলে শর্টকাটে করতে পারি শর্টকাটে কিভাবে করে আমরা যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস ও চাপি তাহলেও কিন্তু ওপেন চলে আসে আমি কিন্তু চাইলে এখন অন্য একটা কিছু ওপেন করতে পারি যেমন এই আর একটা ডকুমেন্ট কিন্তু আমি ওপেন করলাম ওকে এ কিন্তু আমি আর একটা এখন কিন্তু আমার দুইটা ডকুমেন্ট ওপেন হয়ে গেছে তো যে কোনো কিছু ওপেন করতে গেলে কন্ট্রোল ও দিলেও হয় কন্ট্রোল ও মূলত এই সাইডে কন্ট্রোল আছে এখান থেকে ইজি এই যে কন্ট্রোল ও অথবা এই যে কন্ট্রোল ও এটা ব্যবহার করলে ওপেন হয় এর পরে যে প্রশ্নটা আছে পরে প্রশ্নটা হচ্ছে আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিস প্রবলেম এরপরে কিছু আরো আরো প্রশ্ন দেওয়া আছে নিচের কোনটি মানুষের আদি প্রকাশ মাধ্যমের একটি নিচের কোনটি মানুষের আদি প্রকাশ মাধ্যমের একটি এখানে অ্যানালগ যন্ত্র আছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া অ্যাবাকাস লেখা আমরা জানি প্রাচীন যে মাধ্যম ভাব প্রকাশে সেটা কিন্তু লেখা এরপর কিন্তু এই যে অ্যাবাকাস বলি অ্যানালগ যন্ত্র বা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া তো লেটেস্ট সংস্করণ এগুলো কিন্তু পরে আসছে প্রাচীন কিন্তু হচ্ছে লেখা বা আদিম হচ্ছে আদি মানুষের আদি প্রকাশ মাধ্যম এটা কিন্তু লেখা এরপরে যে প্রশ্নটা আছে যে ওয়ার্ড প্রসেসারে লেখালেখি করার জন্য বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষর আছে এগুলো কি বলা হয় আমরা কিন্তু একটু আগেই সলভ করেছি যে বিভিন্ন অক্ষর এগুলোকে বলা হয় মূলত ফন্ট আমরা বলি কি ফন্ট যেমন টাইমস নিউ রোমান ফন্ট তারপর হচ্ছে সুটন এমজি বাংলার জন্য ফন্ট এগুলোকে বলা হয় মূলত ফন্ট পরে যে প্রশ্নটা আছে নিচের কোনটিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা অটোমেটিক্যালি বানান সংশোধনের ব্যবস্থা রয়েছে অ্যাডোবি ফটোশপ ডিবিএমএস ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়ার্ড প্রসেসিং ইলাস্ট্রেটর এখানে কি হবে ওয়ার্ড প্রসেসিং হবে বা এম এস ওয়ার্ড হবে আমরা জানি যে এম এস ওয়ার্ড একটা অপশন আছে স্পেল চেকার যেখানে কি আমরা বানান সংশোধন করতে পারি বা অটোমেটিক্যালি অনেক সময় যদি আমি অন করে রাখি সেটিংস তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি বানানটা চেঞ্জ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন এখানে একটা লেখা আছে এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন আছে এটা কিন্তু ভুল আছে আমি যদি যে স্পেল চেকারে দেই এই যে এই যে আমি যদি রিভিউতে যাই তারপর যদি স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামারে দেই এটা যদি আমি দেখি এখানে কিন্তু এই যে এটা কিন্তু নট ইন ডিকশনারি লেখা আছে মানে এটা ভুল সাজেশন কি আছে অ্যাপ্লিকেশন আর অ্যাপ্লিকেশন তার মানে কি আমি কিন্তু চাইলে এটা এখন চেঞ্জ করে ফেলতে পারি চাইলে চেঞ্জ করে ফেলতে পারি এই যে এখন কিন্তু এটা হচ্ছে प्रथम डकुमेंट छवि चार्ट संयोजन आकर्षण अवश्य डकुमेंट संरक्षण कर जो समय व्यवहार करा जाए यस डकुमेंट बार बार व्यवहार प्रयोजन টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করা যায় এই তিনটাই কিন্তু আমার ওয়ার্ড প্রসেসর বা এমএস ওয়ার্ডে করা যায় সুতরাং এখানে কিন্তু আনসার হবে সবগুলো এখানে কিন্তু সবগুলো হবে তারপর যেটা আছে সবগুলো হবে ডকুমেন্টে মার্জিন ঠিক করার জন্য মার্জিন ঠিক করার জন্য কি করতে হয় পেজ লেআউট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে অবশ্যই যেহেতু মার্জিনের ব্যাপার আমার পেজ লেআউটে যেতে হবে মার্জিন আইকনে ক্লিক করে মার্জিন নির্ধারণ করতে হবে তারপর আবার পেজ লেআউটে গিয়ে মার্জিন আইকন আছে সেখানে যেতে হবে এটাও ঠিক আছে কাস্টম মার্জিন অপশনে ক্লিক করে সুবিধা মতো মার্জিন দিতে হবে আমরা কিন্তু চাইলে নিজেদের সুবিধা মতো মার্জিন টানতে পারি এখানে সাধারণত নর্মাল থাকে 
যেমন এটা যদি আমরা দেখি এই এখানে এই যে পেজ লেআউটে আছে আমরা পেজ লেআউট ট্যাব বা মেনুতে এর মধ্যে কিন্তু এই যে মার্জিন আইকন আছে পেজ সেটআপের মধ্যে পেজ সেটআপ গ্রুপ বা ডায়ালগ বক্সের মধ্যে মার্জিন এখানে কিন্তু নরমাল দেয়া আছে চার পাশে 1 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি করে আমি কিন্তু চাইলে এই যে নিচে নারোতে 5 ইঞ্চি করতে পারি আবার চাইলে কাস্টমাইজ করে কাস্টম মার্জিন করে আমি কিন্তু 1 ইঞ্চিও করতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী কি রকম ডকুমেন্ট বানাবো তার উপর নির্ভর করে এরপর তাহলে কি হবে এখানে হচ্ছে কিন্তু সবগুলোই কারেক্ট সবগুলোই কারেক্ট এখানেও সবগুলো কারেক্ট তারপর যেটা আছে যে ওয়ার্ড প্রসেসরে ডকুমেন্ট প্রিন্টের কিবোর্ড কমান্ড কোনটি প্রিন্টের কিবোর্ড কমান্ড ওয়ার্ড প্রসেসরে আমি এই যে লেখাটা লিখলাম এখন যদি আমি এটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমি কি করব তাহলে এটার এটার কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল পি পি তে প্রিন্ট কন্ট্রোল পি কন্ট্রোল পি দিলে কিন্তু এই যে আমার যেহেতু একটা প্রিন্টার আছে এখান কিন্তু এই স্পিং ওয়্যারলেস লেখা আছে প্রিন্টটা দেয় আছে অলরেডি তো আমি কিন্তু চাইলে এখান থেকে এটা প্রিন্ট করতে পারি সেটআপ দিয়ে আমি কিন্তু প্রিন্ট করতে পারি আমি কিন্তু চাইলে এটা প্রিন্ট করতে পারি এখানে কালারের অপশন আছে সাদা কালো করা যায় তো এটা মূলত হচ্ছে কি কিবোর্ডের আমরা যদি কিবোর্ড থেকে দেখি আমরা যদি কিবোর্ড থেকে দেখি তাহলে কি আছে এটা হচ্ছে মূলত এই যে আমার কিবোর্ড কিবোর্ডের এই যে কন্ট্রোল আর হচ্ছে পি কন্ট্রোল আর পি একসাথে যদি আমরা চাপি তাহলে কিন্তু যে কন্ট্রোল প্লাস পি যদি একসাথে চাপি তাহলে কিন্তু আমার প্রিন্ট ডায়ালগ বক্স আসবে এই যে কন্ট্রোল পি প্রিন্ট ডায়ালগ বক্স এখান থেকে আমরা ইজিলি এই ফাইলটা প্রিন্ট করতে পারি তারপরে যে প্রশ্নটা আছে তাহলে কি হবে কন্ট্রোল পি অল্টার পি কিন্তু না কন্ট্রোল পি বানান সংশোধনের কমান্ড কোনটি বানান সংশোধনের কমান্ড কোনটি স্পেল চেকার বানান সংশোধনের কমান্ড হচ্ছে স্পেল চেকার স্পেল চেকার মাধ্যমে বানান সংশোধন করা হয় কপি করার পর ডকুমেন্টে লেখাটি প্রতিস্থাপনের জন্য কোন অপশনটি ব্যবহার করা হয় কপি করার পর কি করতে হয় একটা লেখা যদি আমি কপি করি তারপর সেটা কি করতে হয় পেস্ট করতে হয় পেস্ট করতে হয় কপি পেস্ট আমরা এটা সবাই জানি কপি পেস্ট আমরা অনেকে পরীক্ষা এটা করি এটা কিন্তু কম্পিউটারে করা যায় পরীক্ষা এগুলো করা যাবে না ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে কপি পেস্ট আমরা যদি একটু দেখি আচ্ছা আমরা যদি এখান থেকে একটু দেখি যে বাংলাদেশ তো বাংলাদেশটা আমি যদি কপি পেস্ট করতে চাই যেমন এইখানে বাংলাদেশ টানবো আমি কিন্তু অলরেডি কপি করেছি এটা কিন্তু এই যে মাউস দিয়ে হচ্ছে চেপে ধরে তারপর কিন্তু এই যে রাইটে ক্লিক করে কিন্তু এই যে অপশন এনেও করা যায় আবার কি আমি ডিরেক্ট হচ্ছে কিবোর্ড দিয়ে কন্ট্রোল সি দিয়েও করতে পারি কপি কন্ট্রোল সিতে হচ্ছে কপি আর কন্ট্রোল ভি ভি ঠিক আছে ভিতে হচ্ছে কি পেস্ট কন্ট্রোল ভিতে হচ্ছে পেস্ট তো কপি পেস্ট করলে কিন্তু লেখাটা প্রতিস্থাপিত হয় কন্ট্রোল কন্ট্রোল প্লাস সি হচ্ছে কপি আর কন্ট্রোল ভিতে হচ্ছে পেস্ট এই যে কন্ট্রোল ভিতে হচ্ছে পেস্ট এখন তাহলে আর একটা ব্যাপার আসে যে আমি কাট করব কিভাবে আমি যদি কাট করতে চাই একটা লেখা এক জায়গা দিয়ে ডিরেক্ট কেটে আর এক জায়গায় নিয়ে বসাবো যেমন এই এই বাংলাদেশটা যদি আমি এখানে না রেখে ডিরেক্ট কাট করে নিয়ে আসতে তাহলে কি কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল এক্স আবার পেস্টের জন্য কি কন্ট্রোল ভি তাহলে কন্ট্রোল কন্ট্রোল এক্স এ যদি আমি চাপি তাহলে কিন্তু লেখাটা কেটে চলে আসবে আর প্রতিস্থাপনের জন্য কন্ট্রোল ভি ওকে তারপরে যে প্রশ্নটা আছে অফিস বাটনের নিকটস্থ ডান পাশের আইকন কি কি বলে অফিস বাটনের নিকটস্থ ডান পাশের যে আইকন সেটাকে কি বলে অফিস বাটনের নিকটস্থ ডান পাশের আইকন কে কপি আইকন ফন্ট আইকন ক্লিপবোর্ড সেভ আইকন অফিস বাটনের নিকটস্থ যেটা আছে সেটা কি হবে সেটা হবে মূলত সেভ আইকন তাহলে আমরা দেখে নেই এই যে অফিস বাটন তার নিকটস্থ যেটা আছে এই যে নিকটস্থ নিকটস্থ বলতে এইটা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে আমাদের মানে অনেক বিস্তৃত ভাবেই কিন্তু দেখতে হচ্ছে আসলে ওয়ার্ড প্রসেসর এই যে অফিস বাটন এটা এর নিকটস্থ কি আছে এর পাশের বাড়ি প্রতিবেশী হচ্ছে এই যে সেভ এ কিন্তু ছোট করে দেখাচ্ছে সেভ এখানে চাপ দিলেও কিন্তু আমার ফাইলটা সেভ হয়ে যাবে তারপর যেটা আছে কোন ডকুমেন্টের পেজ নাম্বার ডিলেট করার জন্য কোন ডকুমেন্টের পেজ নাম্বার ডিলেট করার জন্য কোথায় যেতে হবে ইনসার্ট টাবে যেতে হবে হেডার ফুটার গ্রুপে যেতে হবে এবং কি পেজ নাম্বার অপশনে যেতে হবে এখানে কিন্তু সবগুলোই সঠিক ঠিক আছে আমি যদি পেজ নাম্বার দিতে চাই তাহলে আমার এই সব জায়গায় যেতে হবে এবং ডিলেট করতে হলে কি আমার এখানে যেতে হবে যেমন এই যে ইনসার্ট ইনসার্টের মধ্যে হচ্ছে ইনসার্ট ট্যাব বা মেনুর মধ্যে হচ্ছে হেডার অ্যান্ড ফুটার গ্রুপ বা ডায়ালগ বক্স এর মধ্যে কিন্তু এই যে পেজ নাম্বার এর মধ্যে হচ্ছে পেজ নাম্বার আমি যদি এই ফাইলটাই পেজ নাম্বার ইউজ করি এই যে পেজ নাম্বার দিয়ে দিলাম এখন কিন্তু এই যে প্রথমটা হচ্ছে কি আছে 
प्रथम पेज वन आज सेकेंड पेजे जाने की पेज टू लेखा जो डिलेट करते चाहिए कि करब डिलेट कर इन्सार्टे गए हेडार एंड फुटार गए ये रिमूव पेज नम्बर जो अपन से दिल्ली क्योंकि रिमूव हो जाए पेज नम्बर शो करना तो ये हम पेज नम्बर रिमूव एरपर जो तरह तीन टेन जो तो एक उद्दीपक आज खोकन एक डकुमेंट इंगरेजी टाइप कर लो से देख लो एक विशेष शब्द एकाधिक जैगे भूल बनाने प्रदर्शित हो डकुमेंटर ओ शब्दे बनान एके बारे संशोधन सिद्धान निल तो सिद्धान वास्तवय खोकन खोन मेनु सहा तो बेपार कि खोकन एक डकुमेंट इंगरेजी टाइप कर लो के से देख लो एक विशेष शब्द एकाधिक जैगे भूल बनाने प्रदर्शित हो बनान भूल बनान भूल मूलत चोखे पड़े रिव्यू कर लेना रिव्यू कर लेना भूल चोखे पड़े एखने वार्डे रिव्यू कर अपशन आज मैं अटोमेटिकली कर लिखले तो भूल होते ही मानस मात्र भूल क्योंकि जो एखने रिव्यू अपशने जाए क्रामार चेकर सिलेक्ट अवस्था मध्य की भूल आई देखते पा खोकने समस्या समाधान डायलग बक्स टन टी प्रजोज्य है खोकने समस्या समाधान डायलग बक्स टन टी प्रजोज्य है खोकन जेहेतु बला एक विशेष शब्द एक विशेष शब्द एकाधिक जगह भूल बनाने प्रदर्शित हो भूल बनाने प्रदर्शित हो मानी की जेहेतु एकाधिक जगह सूतरा कि चेन्ज अल इगनोर अल दी की इगनोर अल दी तो चेन्ज हो इगनोर कर मानी की रकम ही थका चेन्ज अल दी सब गोवर्तित हो जाए कपि करोर्ड थे कमांडरेडी आलोचना करी कपि करोल सी कपि करोल सी काट करते चाहिए कंट्रोल कंट्रोल सी टीआर एल कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस एक्स दिए हम काट करते हैं जो पेस्ट करते चाहिए कि कंट्रोल 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 प्लस भि कंट्रोल प्लस भि दिए मूलत पेस्ट कर कंट्रोल प्लस भि हमें खूब भलो हमें लेखालेखी करी ड्रईंग करी तो जेहतु माउस दिए करते हे लेखागुल खूब भलो देखा जैक तो एरपर जो आज चौदह नम्बर जे अच्छा एखे एक डिटेल्स देते नेम बेसिक हाउस रैंड टोटाल तो बला हे कि जामाल टोटाल घर पूरण कर सूत्रटी हलो जामाल टोटाल घर एखे टोटाल जो चाहिए कि है टोटाल रोबा शी रोबा शी एक कलम बर्ण देखा कलम तो टू और कलम सी टू टा जो करते हैं सूत्र फलाफल चले आरपर जो विभिन्न स्टाइले लेखा जो करते इन्सार टैबर ग्रुप निर्वाचन करते हैं विभिन्न स्टाइले लेखा जो करते इन्सार टैबर ग्रुप फ्रंट हम फंड तो हम टैबे सूत 
টেক্সট आंसरটা হবে হচ্ছে টেক্সট আচ্ছা এরপর ওয়ার্ড আর্ট কেন ব্যবহার হয় পছন্দমত রং ব্যবহার করার জন্য পছন্দমত স্টাইল নির্বাচন করার জন্য পছন্দমত আইকন ব্যবহার করার জন্য পছন্দমত ছবি পছন্দমত স্টাইল হবে হবে কি পছন্দমত স্টাইল যেমন এইখানে আমরা যেটা করেছি এটা কিন্তু অনেক স্টাইল দেয়া সম্ভব যেখানে অনেকগুলো স্টাইল দেয়া আছে আমরা কিন্তু চাইলে এগুলো দিতে পারব আচ্ছা এই যে এই যে এই এই একটা স্টাইল এই একটা স্টাইল এটা কিন্তু আরো ভালো লাগতেছে চোখে লাগতেছে খুব এটাই ভালো আচ্ছা তারপর যেটা আছে ফন্ট গ্রুপের মধ্যে থাকে ফন্ট গ্রুপের মধ্যে কি থাকে ফন্ট সাইজ ফন্ট কালার বুলেট নাম্বার ফন্ট সাইজ কালার বুলেট নাম্বার বুলেট নাম্বারটা কিন্তু আলাদা বুলেট নাম্বারটা মূলত প্যারাগ্রাফের মধ্যে থাকে ফন্ট গ্রুপের মধ্যে থাকে ফন্ট সাইজ এবং ফন্ট কালার ঠিক আছে যে ফন্ট গ্রুপ যেটা আছে ফন্ট গ্রুপ যেটা আছে হোম ট্যাবের মধ্যে ফন্ট গ্রুপে কিন্তু এই যে ফন্ট সাইজ আছে ফন্ট কালার আছে এটা কি ফন্ট কালার আর কি আছে ফন্ট সাইজ এটা হচ্ছে মূলত ফন্ট সাইজ এর ঘর আর এই বুলেটটা কিন্তু হচ্ছে প্যারাগ্রাফের মধ্যে প্যারাগ্রাফের মধ্যে সুতরাং এটা হবে শুধু প্রথম দুইটা মানে হচ্ছে এ ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে থাকে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে কি থাকে ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে আছে শেপ ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে আছে পিকচার টেবিলটা কিন্তু টোটালি আলাদা সুতরাং এখানে হবে হচ্ছে শেপ এবং পিকচার শেপ এবং পিকচার তার মানে কি এক ও তিন টেবিল কিন্তু হবে না আমরা যদি দেখি ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে কি আছে যে ইনসার ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে কি আছে শেপ আছে তারপর কি পিকচার আছে ক্লিপ আর্ট আছে ক্লিপ আর্ট গ্রাফ চার্ট আছে এখানেও কিন্তু গ্রাফ চার্ট ব্যবহার সুযোগ আছে টেবিলস ব্যাপারটা কিন্তু টোটালি আলাদা টেবিল নামে কিন্তু আলাদা একটা গ্রুপ আছে এবং আলাদা একটা আইকন কিন্তু এখানে আছে আলাদা ভাবে টেবিলটাকে রাখা হয়েছে সুতরাং আনসার কিন্তু টেবিল হবে না টেবিলটা কি আমার পাঁচ যাবে তাহলে আনসার কি হলো একও তিন তারপর যেটা আছে যে ক্লিপ আর্ট যোগ করার সুবিধা রয়েছে কোন গ্রুপে ক্লিপ আর্ট যোগ করার সুবিধা আমরা এইমাত্র দেখলাম ক্লিপ আর্ট কোথায় যেহেতু গ্রুপ বলা হয়েছে এবার কিন্তু ট্যাব বলা হয় না ট্যাব বললে আমরা কি দিতাম ট্যাব বললে আমরা দিতে পারতাম ইনসার্ট এই যে ইনসার্ট আছে বা ট্যাব বললে আমরা ইনসার্ট দিতে পারতাম যদি মেনু লেখা থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ইনসার্ট দিতে পারতাম কিন্তু বলা হয়েছে কি গ্রুপ গ্রুপ বলা হয়েছে যেহেতু সেহেতু কি হবে ক্লিপ আর্ট হবে হচ্ছে ইলাস্ট্রেশন ইলাস্ট্রেশন এরপর আছে ইনসার্ট এর ইলাস্ট্রেশন গ্রুপের নিচের কোনটি থাকে না তার মানে কি আমার কোনটি থাকে সেটা যেমন জানা দরকার কোনটি থাকে না আমরা দেখলাম দেখলাম এখানে চার্ট আর্ট আছে আমরা দেখলাম স্মার্ট আর্ট আছে আমরা দেখলাম কি ক্লিপ আর্ট আছে টেবিলটা কিন্তু আলাদা স্বতন্ত্র সুতরাং কোনটা হবে টেবিল এইটাই কিন্তু থাকে না তাহলে আমার আনসার হচ্ছে টেবিল তো এই হচ্ছে মোটামুটি চতুর্থ অধ্যায়ের সার্বিক আলোচনা আমি পর্যায়ক্রমে আহ চতুর্থ অধ্যায় বই থেকে একেবারে বই থেকে রিডিং পরে পরে আমি কিন্তু ক্লাসগুলো নিয়েছি আলাদা কোনো নোট না করে মেইন বইটাই ফলো করার চেষ্টা করেছি কারণ মেইন বই থেকে প্রশ্নগুলো আসে একটু জাস্ট ঘুরিয়ে পেছিয়ে আর যে প্রশ্নগুলো এই উদ্ভাসের এই চব্বিশ সালের টেস্ট পেপারটা দেওয়া হয়েছে দুর্দান্ত আসলে ভালো করার জন্য বা পঁচিশে পঁচিশ পাওয়ার জন্য এই প্র্যাকটিসই আনা এখন কি করতে হবে আমার আমরা আসলে হয় কি আমরা তো সবাই ভাবি যে আমরা অনেক কিছু জানি আহ ইভেন আমি এই ক্লাস নেয়ার নেয়ার ক্ষেত্রে গিয়ে দেখলাম যে আমি যা জানি তার চেয়ে ক্লাসগুলো নিয়ে আরো বেসিক জানলাম হয়তো আমি জানি কোথায় কি কিন্তু এরকম যদি প্রশ্ন আসে তাহলে কিন্তু আমিও ধাঁধায় পড়ে যাব কারণ আমি ইউজ এই সফটওয়্যার গুলোর সাথে এপ্লিকেশন গুলোর সাথে তারপর কিন্তু ঝামেলাটা হয় সুতরাং আমাদের যেটা করতে হবে আমরা তো আসলে আহ এম এস ওয়ার্ড দিয়ে বা এম স্প্রেডশিট বা এম এস এক্সেল দিয়ে প্র্যাকটিস করার সবাই সুযোগ পাবো না এই জন্য আমি কি করলাম যে সফটওয়্যার দিয়ে আসলে দেখিয়ে দেওয়া যে কিভাবে কি হয় এখন এটা কি করতে হবে এটা আমার একটু বারবার রিভিশন দিতে হবে আমি হচ্ছে এই টোটাল যে প্রশ্নগুলো আছে এর পিডিএফ ফাইলটা প্রত্যেকটা ভিডিও ডেসক্রিপশনে আপলোড করে দিব সেখানে লিঙ্ক থাকবে সেখান থেকে হচ্ছে পিডিএফটা ডাউনলোডের সুযোগ থাকবে আর এইগুলো বারবার দেখতে হবে আশা করি আমি এর পরবর্তী যে ক্লাসগুলো নিব পরবর্তী অধ্যায়ের এবং সবগুলো অধ্যায়ের বিশেষ করে তো তিন চার পাঁচ ছয় এই তিনটা অধ্যায় সমস্যা আমি পাঁচ ছয়টা শীঘ্রই ক্লাস নিব তো এর মধ্যে যা যা সমস্যা আছে আশা করি কোনো সমস্যা থাকবে না আর এভাবে প্র্যাকটিস করলে কোন সমস্যা থাকারও কথা না কারণ প্র্যাকটিক্যালি দেখা মানে বিশাল ব্যাপার বিভিন্ন জায়গায় পড়ার ক্ষেত্রে হয়তো প্র্যাকটিক্যালি দেখার সুযোগ থাকে না তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আজকে এই পর্যন্তই